ഹായ് മൈ ഡിയേഴ്സ് നിങ്ങളെ ശ്രീലക്ഷ്മി മിസാണ് വെൽക്കം ടു അ ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് വട്ടായി ചോദിക്കുന്നു മിസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ റിക്വസ്റ്റ് മൂലമാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസിലേക്ക് എത്താം അല്ലേ നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ആവട്ടെ ബയോളജി ആവട്ടെ സാറ്റ് ആവട്ടെ മാത്സ് ആവട്ടെ ഓൺലി ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് വി ക്യാൻ റീച്ച് ആർ ഡ്രീംസ് അപ്പം നല്ല മക്കളായിട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ സക്സസ്സിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ കോണ്ടന്റിലേക്ക് പോവാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ദ സെൽ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്സ് മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽ ഏതാണ് യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽ ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണേ അപ്പൊ ഒരു ക്രീസ് സെൽ ലിത്തിയമയോൺ സെൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ ഡ്രൈ സെൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യം വായിക്കുക നാല് ഓപ്ഷൻസും വായിക്കുക ചില ആളുകൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ ആ ഞാൻ ഇത് എവിടെയോ കിട്ടിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒ എം ആർ ആണ് ബബ്ലിംഗ് ആണ് ഒരു വട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് വി ആർ ഹാവിങ് ടൈം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിക്കുക ഓപ്ഷനും വായിക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഷെഡ് അപ്പ് എഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെപ്രാളം കാണിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യരുത് തെറ്റിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സെൽ ഏതാണ് യെസ് നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏത് സെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിക്കാം ഡ്രൈ സെല്ലാണെങ്കിൽ എവിടേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറുകൾ കാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോയ് കാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സിൽ ക്ലോക്കുകൾ ചെറിയ ക്യാമറകളിൽ റിമോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി സെൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെർക്കുറി സെൽ വാച്ചസ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലാണെങ്കിൽ റീചാർജബിൾ ടോർച്ചുകൾ ചില ടോർച്ചുകൾ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ യെസ് അങ്ങനത്തെ ടോർച്ചുകളിലും വലിയ ക്യാമറകളിൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലാണ് ഇനി ലിത്തിയം മയോൺ സെല്ലാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്സ് സോ ഏത് എക്സാമ്പിളും ചോദിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കും കേട്ടോ റീചാർജബിൾ സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു റീചാർജബിൾ ടോർച്ച് എന്ന് കണ്ടു മിസ് എ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഡാ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരാളും കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ചാർജ് തീർന്നുപോയി ഞാൻ ബാറ്ററി എടുത്ത് കളയുകയാണോ ചെയ്യുക അല്ല അല്ലെ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കും ലാപ്ടോപ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലും ലിഥിയം അയോൺ സെല്ലുമാണ് എന്ത് റീചാർജബിൾ സെൽ സോ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ്
ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പരീക്ഷക്ക് ഇതേ ടൈപ്പില് എക്സാമ്പിൾസ് വേറെ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മോളിക്യൂളിന്റെ എണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെന്റ് ഹാസ് സിമ്പിൾസ് ഗിവൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ലാറ്റിൻ നെയിം ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ ലാറ്റിൻ നാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഏതാണെന്ന് അല്ലെ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലോറിൻ സൾഫോ പൊട്ടാസിയം കാൽഷ്യം വേഗം പറഞ്ഞോളൂ സിമ്പിൾസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ക്ലോറിന്റെ സിമ്പിള് സി എൽ ആണ് സൾഫറിന്റെ സിമ്പിൾ എസ് ആണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ സിമ്പിള് സി എ ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ സിമ്പിള് പി ആണോ അല്ല കെ ആണ് അല്ലെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം കെ ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം എന്താണ് കാലിയം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം കാലിയം ആണ് കെ ആണ് സിമ്പിൾ വരുന്നത് പരീക്ഷക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം സോഡിയം ആണെങ്കിൽ നാട്രിയത്തിൽ നിന്നാണ് സിമ്പിൾ എൻ എ ആണ് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ കുപ്രം എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് സി യു ആണ് സിമ്പിള് അയാൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറം എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് എഫ് ഇ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ രണ്ടാളുകളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ എ യു എന്താണ് ഗോൾഡ് ആണ് ഔറത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ സിൽവർ എ ജി ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം പഠിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെ ആറ് എലമെന്റുകളും എന്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ആണല്ലോ എന്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യു ആർ സ്ട്രോങ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ ക്രീം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എൻ എം എം എസ് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കളാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഏരിയാസും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ആസിഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ആപ്പിൾ ആസിഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ആപ്പിൾ ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സംശയം വേണ്ട മാലിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എസിറ്റിക് മാലിക് ലാക്ടിക് സിട്രിക് നമുക്കറിയാം മാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആസിഡുകൾ എവിടേക്കൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആപ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഇവിടെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ പൂനാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ എന്നും പറയാറുണ്ട് നാരങ്ങ എന്നും പറയാറുണ്ട് ലെമൺ ആവട്ടെ ഓറഞ്ച് ആവട്ടെ മൂസമ്പി ആവട്ടെ ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ആപ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് തക്കാളിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി പുളി പുളി ഓക്കെ പുളിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി ഗ്രേപ്സിൽ ഇടാം മുന്തിരി അതിൻ്റെ അകത്തും ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പാല് തൈര് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി വിനാഗിരി വിനീകറിൻ്റെ അകത്ത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ അകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ദഹിക്കത്തില്ലേ അതെന്താണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഉറുമ്പിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് ഫോമിക് ആസിഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാം മെത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഏത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ് സോ ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ ആസിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക അത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണേ പോകുന്നത് ദ ലിക്വിഡ് നോൺ മെറ്റൽ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ the liquid non metal at room temperature aloham edana mercury ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മെർക്കുറി വന്നു മിസ്സേ മെർക്കുറി ആണ് ആൻസർ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണ് മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നാൽ അലോഹ മെല്ലാതെടാ നോൺ മെറ്റൽ അല്ലാതെ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മെറ്റൽ മിക്ക മക്കളും തെറ്റിക്കുന്നത് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് പോയി ആൻസർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്
നിയോണ് ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റൻ സെനൻഡ്രഡൻ അവരെല്ലാവരും ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ആണ് ആരാണ് നോബൽ ഗ്യാസസ് അഥവാ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിച്ച ആളുകളാണ് ഇനി യെല്ലോയിൽ കാണുന്നില്ലട അതെന്താണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മെറ്റലോയിഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത മെറ്റൽ ലോഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കാറുണ്ട് നോൺ മെറ്റൽ അലോഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കാറുണ്ട് അവയാണ് നമ്മൾ മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സെറ്റാണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ടു മേക്ക് നോൺ സ്റ്റിക് കുക്ക് വെയർ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത പാത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് ഓക്കെ യെസ് ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ചെറുലിൻ ഉണ്ട് നൈലോൺ ഉണ്ട് പോളി എക്കളൈറ്റ് ഉണ്ട് ടെപ്ലോൺ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ചില പേരുകളൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ പേര് കേൾക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകൾ തന്നെയാണ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ആദ്യം ഇതിന് ഉത്തരം പറയാം നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രത്തിന്റെ കോട്ടിംഗ് ഇല്ലേടാ ആ കോട്ടിംഗ് ഏതാണ് ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാം ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിംഗ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിംഗ് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക് കുക്കറിൽ മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാറുകൾക്കൊക്കെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ നമ്മുടെ ഷൈനിങ് സർഫസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിംഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ കേട്ട വേറെ കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഓപ്ഷൻസ് അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണ്ടേ ഫൈബർ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എൻ്റെ മമ്മസ് എക്സാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെറിലിന് എവിടേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഷീറ്റ് റോപ്പ് നെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടെറിലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പോളി എക്രലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് പെയിന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചില സർഫസുകളുടെ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈലുകളിൽ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നൈലോൺ നമ്മുടെ തുണിയൊക്കെ ആറിയിടുന്ന അയലില്ലടാ നമ്മൾ കയറില്ലേ ആ അതെന്താണ് നൈലോൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ പാരഷൂട്ട് ഇല്ലേ യെസ് നമ്മുടെ പാരഷൂട്ട് റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കയർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നൈലോണിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നൈലോൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫൈബർ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫൈബർ ആണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫൈബർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബർ ആണ് അപ്പം എന്താണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ ആ ഒരു വൈറ്റ് ബ്രിസ്റ്റിൽസ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൈലോൺ കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പോകുന്നത് എന്താണ് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ദ മെറ്റൽ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അലോയ് അൽ നിക്കോ അൽ നിക്കോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത മെറ്റൽ ഏതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും മിസ്സേ അൽ അലൂമിനിയം നിക്കൽ കോ കോപ്പർ കോ കോപ്പർ ആണോ അല്ല കോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് കൊബാൾട്ട് എൽ അലൂമിനിയം ആണ് എന്നായി നിക്കൽ ആണ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കൊബാൾട്ട് ആണ് അലൂമിനിയം നിക്കൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആളുകളെയും നമ്മൾ എവിടെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അയോണിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇല്ലാത്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ ആണ് നോട്ട് പ്രസന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ഇല്ലാത്ത ലോഹമാണ് ചോദിച്ചത് ഇല്ലാത്ത ലോഹം ഏതാണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ ആണ് അയോണിന്റെ അകത്ത് അലൂമിനിയം നിക്കളും കൊബാൾട്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അൽ നിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതല്ലേ നമ്മൾ എലോ യൂസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട ഒരാൾക്ക് പോലും തെറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഗ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കാർബണേറ്റുകൾ ഏത് കാർബണേറ്റുകളും ആവട്ടെ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണല്ലേ കാർബണേറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഇവിടെ പേര് തന്നിട്ടില്ല എന്ത് കാർബണേറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടില്ല എഗ് ഷെല്ലെന്നാണ് തന്നത് എഗ് ഷെല്ല് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ തെറ്റിക്കരുത് ഇതേപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ആസിഡുകളും മെറ്റലുമായിട്ട് ലോഹവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ഗ്യാസ് ആണ്
ഫിസിക്കലി വീണ് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെറോസിനിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് സെറ്റാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് പഠിച്ച വേറൊരു പോയിന്റ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും കെറോസിനിലാണ് ഫോസ്ഫറസ് വെള്ളത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഫോസ്ഫറസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ അകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഐസോബാസ് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഐസോബാർ എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ ഐസോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് സെയിം മാസ് നമ്പർ എന്താണ് ഒരേ മാസ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ആർഗനും ക്രിപ്റ്റനും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ താഴെയുള്ള നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നും മുകളിലുള്ള നമ്പറിനെ മാസ് നമ്പർ ും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്താണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും മിസ്സേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പറും ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ മാസ് നമ്പറും ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ യെസ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലേ സെയിം വരേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ എട്ട് കിട്ടിയേ ഇവിടെ ഞാൻ പതിനാലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആറ് മൈനസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എനിക്ക് എട്ട് കിട്ടി ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടിലും സെയിം അല്ലേടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഐസോട്ടോണുകൾ ഐസോട്ടോൺസ് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഐസോട്ടോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കുക അല്ലെ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഹാവിങ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് വൺ ടു എച്ച് വൺ ത്രീ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ താഴെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം അല്ലേ അപ്പൊ ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഐസോബാർ എന്താണെന്നും ഐസോടോൺ എന്താണെന്നും ഐസോടോപ്സ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് ഒലിയം ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഇത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഈ ഒലിയം എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒറ്റ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ ആദ്യം സൾഫർ എടുത്ത് എയറിൽ ബോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നു എസ് ഒ ടു കിട്ടുന്നു ഈ എസ് ഒ ടുവിനെ കാറ്റലിറ്റ് സോറി കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സസ് ഓക്സിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ എസ് ഒ ടുവിനെ ഓക്സിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എസ് ഒ ത്രീ കിട്ടി എന്താണ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് കിട്ടി ഈ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പം കിട്ടുന്ന ആളാണ് ആര് ഒലിയം അലുവത്തിന്റെ ഫോർമുല എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഒലിയം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ ഒലിയത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് യെസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണിത് ഈ പ്രിപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒലിയം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എസ് ഒ ത്രീനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് എസ് ഒ ത്രീനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് കണ്ടു എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുമായിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ എം എം എസ് നേടാനുണ്ട് സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം 